跟塔拉商量好了，孩子的名字就叫范宇。这是我儿子的名字，他就是您亲孙子。塔拉呢，就是您儿媳妇儿，我们俩会照顾您一辈子。今天是您孙子的大日子，请您给孩子赐福。按这儿的习俗是，孩子出生以后，要由最亲的长辈手抹黄油，涂抹额头。漂亮，忽然间想起一歌来。小时候咱唱过：“蓝蓝的天上白云飘，白云下面马儿跑，挥动鞭儿向四方。”
，百鸟儿齐飞呀！来，挨口，挨口。就那么呛，谁让你来那么一大口呀？大哥，嗯，你比以前帅了。相随心生，心情不一样了。跟我说说，这几年怎么过来的？其实很简单，一张票就到了内蒙。到了以后。就问草原在哪儿，我就坐上拖拉机就到了牧区。牧区的人很热情，就把我请到了蒙古包，吃肉喝酒，就这么简单。那他们知道你以前的事儿吗？知道。在家的时候，也不愿意跟别人说起这事儿，老是掖着藏着的。真奇怪，到了这儿，第一天我见到他们，就把这事告诉了他们。他们觉得我那么小，能为兄弟出头，敢担当，有责任，还很勇敢，敬我酒。你有意思。那后来呢？后来就教我骑马放羊，当然了，你就知道了。给我介绍了一个漂亮的姑娘，叫塔拉。看得出来，你们俩感情挺好的。塔拉是个好姑娘，一点也不自私。在她的世界里，一切都是美好的，让人羡慕啊！到了草原，我最大的感觉就是。这里离幸福最近，大哥。幸福是什么呀？如果你在这儿住上半年，每天骑马放羊，回来以后跟心爱的姑娘一起喝奶茶，跟朋友喝酒吃肉，看着草原日出日落，花开花谢。这就是幸福。挥动别儿相思房，百鸟儿齐飞。截止到昨天呀、啊，这天祥制药厂的送货车一共送了四十九辆，比上个月呢多出了二十四辆。可以看得出来啊，这个厂子现在药挺好卖。他们厂的药比同类药品定价低，疗效基本都一样，所以医院愿意买他们的药。哎，你们知道吗？他们为什么最近删起来了吗？我翻了一下资料，发现一个秘密：他们新请了一个销售团队，以前那药厂的销售部那头啊，都给撤了。这个团队的头当上了销售经理，另外他们在报纸和杂志上刊登了很多广告的。这么说，这药厂前景还不错啊！哎，这两天从大盘的行情来看，他们的股票有点回升的意思啊。小魏，咱资金状况怎么样？嗯，现在能凑起来的钱已经都到账了。但确实还有一部分资金缺口。哥几个，这就得大伙儿一块儿的使劲儿啊！这回就算是砸锅卖铁、买房子、卖地，咱也得把这白虎团给它装备齐了
，好，好嘞，砸锅卖铁，明儿开始狂收天下。哎，夏总，喂，张总，您放心吧，这次大盘我们稳坐胜券。哎，对对对，哎，我跟你说了、啊，今天资金一到位，你就等着挣钱吧。哎，小林，哎，你这儿得了 ，OK， 好。顺利吗？还可以，现在已经吃了市场占有率的百分之十，股价也有所回升，从六块涨到七块了。资金方面，现在还在努力。不过大伙儿听说，有您这大户在，心里也就踏实。放心吧，这一票错不了。好，哎，这样吧，明天周末，你陪我到水库钓钓鱼，放松放松。明天，明天还真不行，我这有日子没回家了。我得回去看看我们老爷子去。那你忙你的，再约吧。行，咱们改天。不送了。哎，师傅，靠边给我停点车，麻烦你等会儿我。三呀、啊，哎，您不是在疗养院的吗？什么时候回来的？我想起你了，嗯，你不就是那个段先生家的三公子吗？嗯，哎，听说你在学小生呢。哎，我跟你说啊，这小生最棒的就属叶少兰了，你就拜他没错啊。你看他那扮相，你听他那声音多漂亮啊！是是是，他那群英会一上场，哇，那叫好啊！那个，对对对，真棒。那个什么，我问您。您是不是自己偷偷从疗养院跑回来的？那可不是嘛，他们老管我，你知道吗？我还有事儿呢，我得跟梅先生去美国演出。嗯，我跟梅先生在纽约演一周的《西厢记》，梅先生演阴影，我演红娘，美国人真会可过瘾了。过瘾了，是没错没错。哎，你听我说，那您得回去收拾收拾，您先跟我回家，对呀，好不好？然后收拾我的行头、哎，明天我就跟梅先生坐飞机去美国。哎、对对对，咱得上美国呢，咱赶紧的，我这有车啊，搭着我的车，咱一块儿走。哎，走走走，回家收拾行头，收拾行头。哎，明天就跟梅先生坐飞机。太好了，来不及了。哎呦，我的凤冠霞帔，还有里边要穿的那个水衣子都得带上。哎，这哪儿去了？还有胭脂，还有那个首饰也得带上，也得带上，都带上吧。哦，在那屋呢，那屋那屋。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我的手，哎呦，哎呦，我手出血了。这怎么弄的？快快快看！你看，这针什么的，这些玩意也不知道谁把它藏在这个抽屉了。我这么一扒拉，就把我扎了呀！别着急，别着急，别出血了，别出血！哎呀，我的手！家里怎么还有这破玩意儿别问我哪儿来的，你先告诉我是什么。吗啡二乙酰的衍生物，化学名是二乙酰吗啡。吗啡不是药吗？不是药，海洛因，毒品。毒品。
什么完了？我二小姐。她。家的事儿啊，三儿，我这也都提前跟你说过，我们家的事儿甭管啊，省得弄得咱哥俩、啊、伤痕啊。他吸毒，我那天送他妈回家，我无意间发现的。本来我不想管，可我后来想了想，你是我哥。你的事儿我得管。二小姐是我发小，她的忙我能帮得帮。这事儿跟别人说过吗？只有范荣知道。我问过他怎么才能戒毒。行，四妹，一哥想着可心领了。但作为朋友，请帮二小姐，我也替她把这钱领了。但我还是那句话啊，我们家那事儿少管，跟你一毛钱关系都没有。戒毒的事儿，我们一直在努力啊。二哥，我是好心好意的来帮你。照你这么干法，二小姐戒不了毒。你这么跟着她，你早晚也得完蛋。可你完蛋了，家里怎么办？爸妈怎么办？你想过没有？别把爸妈抬出来，咱就跟你说了，我绝不拖累任何人啊！大不了大爷我光着屁股来，光着屁股走，我乐意怎么着？我好好跟你说话呢，我也好好跟你说话。你就坐吧，该干嘛干嘛。这么回事儿啊！反正这事儿啊，得抓紧办。哎，你们有什么想法？我上次跟老三说了，办法只有一个，去戒毒所强制戒毒，剩下的事儿就是你们兄弟之间的。这事儿我不想管了，我觉得也许老二说的对。家家有本难念的经，这经再难念呢，是人家家的事儿，我管不着。也是，别好心办了坏事儿。这还没怎么着呢，你刚一提出来，你们哥俩差没打起来。再管，不定怎么着了。是，你们说的都有道理，不过这事儿。也可以换个角度去看。如果说小云姐现在已经吸毒死了
，你觉得二哥会不会难过？会啊。那二哥会不会后悔当初没有听我们的话？可能会吧。那我们愿不愿意看到这样的现实发生？当然不愿意了。哎呀，那照你这意思说，这事儿咱还非管不可了。古人云：“不以恶小而为之，不以善小而不为。”况且这是人命关天的大事儿啊！对，这就对了。不过三哥，现在还有一个问题。你别看二哥成天咋咋呼呼的，他其实就是心软呐，他受不了小云姐受罪。怎么解决他的问题呀、啊？由不得他。得嘞，来来来来来，赶快吃点啊！不想吃，不吃饭哪儿行啊？吃点儿吧。一会儿再吃吧。哎，今天老三给我来了个电话。老三给你打电话，他干嘛？没干嘛，就说范荣想我了，好久没见了，说想大家一块儿。吃顿饭聊会儿，干的吗？啊，那确实好长时间没见了，我也挺想他的。想什么想？不去。为什么？这老三就没别的好脾气。胡说什么呀？我知道你为什么这么说了，不就是因为我以前跟你说老三小时候喜欢过我吗？哎呦，那都猴年马月的事儿了。再说人俩都快结婚了，你说你根儿没想这个。那你想什么呢？你甭问了，就不去。我就去。你要不放心，你陪我一块儿去。我才不给他的脸。切！你说你这人吧，是德行。我还要穿个好看的去。怎么好意思？就是这样，就归你管。嘿，得嘞，甭客气了，让服务员也下班吧。好，大家都回去休息吧。行，回见，再见。这边都搞定了，你那儿怎么样？一定要万无一失啊这么漂亮，是吗？好久没见，怎么还握上手了？咱也得学得文明点啊！是挺久没见了，都升温了吧？回来，请坐。哎，范荣呢？没让他来，今儿就是咱俩。怎么了？咱不能单独吃顿饭？怪不得老二不叫我来呢。嗯。为什么？他说老三没憋好屁。嘿嘿嘿嘿，不会吧？嗯
，来，边吃边聊，快来，看我点的你喜欢不喜欢。你就那么傻，你以为呢？不，我那会儿也挺傻的。哎呀，我记得我那个，我手心一直冒汗，我还往裤子上抹。哎，你别说啊，我跟你讲，你那份是太可爱了。我觉得咱们胡同啊，喜欢你的绝不止我们哥俩，真的。哼。老三，你今天把我约出来。不会就是要跟我说这事儿吧？我看你有别的事儿。咱是好朋友吗？这话什么意思啊？你先告诉我。啊，比好朋友得好吧？至少以前是这样。那如果我做了什么对不住你的事儿，可我心里是为你好，请你不要记恨我。这话又是什么意思啊？我想帮你。我挺好的，用不着帮忙。你需要，因为你自己帮不了你自己，老二也帮不了你。心软。我的事儿你是怎么知道的？也不重要，重要的是帮你。那你想怎么帮我？让你好好的活着，幸福的活着。住口！住口！坚持，坚持，坚持，坚持，坚持住，坚持住，放松，放松，别别怕，别怕。喂，幺二零，快要车，这是哮喘病人。放松，放松，老四。
，顶牛。哎呦呵，完了，爷爷输了。哎，老郭，是牛劲儿。老郭，我跟你说啊，这两天天不太好，老变天儿。我怕你感冒，你就跟家待着吧，正好乖陪爷爷玩儿啊，甭出去了。哎，你这些日子怎么了？哼，老是不让我出门，我有那么娇气吗？哎，娇气不娇气，你自己个儿知道。到时候病了躺炕上了，没完没了使唤我。行了，别絮絮叨叨了，赶紧上医院吧。老四等着吃饭。走了，成，走了，来，乖，来，跟你说呀，哎呦，乖，真好，好好写作业啊。写完作业，帮我看着爷爷，帮着出去啊！让爷爷给你讲故事啊！嗯，好了，走了。哎，哎，走了啊！爷爷给你讲故事啊！讲故事，今天讲什么呀？哎，我走。李姐忙什么呢？什么事儿？有非。大二小姐吸毒，抓起来了。我听说了，你听说了呀？你听说了，你还不劝劝儿子？你儿子跟这样的女人怎么过日子呀？他还带个孩子，不说好好找个工作过日子，你说他还吸毒？你这人家儿子挣多少钱呀？你挣多少钱？你不也不够他带的吗？哎，我没办法，孩子大了，他不听你的呀，不听啊。不听你就不管了，啊！我告诉你，这么大的事儿啊，这要是我，我喝出命，我跟他拼了，我也得让他们分开，我给他们拆了。是是，我得真得想想辙，我真得想想辙。哦，我跟你说啊，李大姐，这事儿可千万不能让我们家老郭知道，他要知道这事，我把二子给劈了。哎呀，姐妹儿，你就放心吧，咱们街坊邻居住这么多年了。告诉你啊，你们家那老头子，满红头人都知道他那犟脾气。告诉你啊，这事儿你得好好想想啊。你你要去，你赶紧去吧啊，赶紧赶紧我去，忙去了啊，快去。哎哎，我知道了。嗯。这些年，我是个打工的。来吃，吃死。等吃饱了，吃好了，有本事再给我来一板凳。臭小子，打我你，疼，喘啊，喘死你！这叫恶有恶报。喂，啊，小薇，没事，接个磕子，老三闹暴动，让我给灭了。一个在逃，一个住院，我没事，想开着。嗯，也好呗。等从戒毒所出来，二小姐还是一条好汉，咱就可以光明正大携起手奔小康，啊，股票买呀，疯狂的买，挂了。嗯，看来没白劝，你算是想明白了。我就说嘛，长痛不如短痛，这下咱们皆大欢喜。欢喜什么？什么欢喜？我呢，守活寡了。杰美，老三这笔账迟早给他算上，你看我怎么收拾他。你也一样，早晚给你扔水牢里。二哥。不过话说回来，人那叫魄力，我没那两下子，还魄力，那叫魄力、啊。二哥，我这才叫魄力呢。小点声，医院。妈，妈，医院，大老远的就听你扯着个大驴嗓子嚷嚷嚷。带什么好吃的了？看看鸡汤。哟，妈的，我住院哪没这待遇？怎么了嘛？啊，跟这老五个脸的，牙疼，上火。别急着回去了，医院正好看看吧。你看什么看？病根不在这儿，没事。哎，你这两天看他去了？啊，去了。二小姐说那儿伙食不错
，环境也还行，嗯。那怎么着？你们俩事儿？等着出来呗。还等啊？啊。我听说这个主引上来了，你怎么借也借不掉啊！保不齐哪天借完了，他还得吸呀、啊。还那么严重，我知道。知道个屁你！二仔，我今儿给你把话撂了，我告诉你，他就哪天给借干净了，你也不能要他。他这事街坊邻居都知道了，你知道吗？啊！我现在帮着你，瞒着你爸呢。等哪天你爸知道这事儿来，你摆个翻车，不信你走着瞧。老大不小了，你说，这么大的事儿，你不替你自己者想想啊？替你爸你妈想想，那么多活两天成不？哎，行行行，妈替你们想，我也想过。我也实话跟您说了嘛，我对二小姐也跟抽大烟一样，就是上瘾了，这辈子恐怕也戒不掉了。劝不动你是吧？你给我，你给我看边了，我跟你别着急上火，我有事，我先走了，您慢点回家啊，我我先走了吧。是半会儿回不来，他信了。这傻小子！还有你妈，完了我叫二子，隔三差五的去瞅瞅去啊。哎，谢谢大妈了。你看你，你太客气了。你说咱们街坊这么多年了，你说换谁不给你搭把手啊？是不是？叔叔身体还好吧？还成，没大毛病，还就那高血压，不能生气。一生气他就给你犯病，头会儿你跟二子跟胡同口那闹那一出，不就让他知道了？那犯了病了，你不知道吓死我了，可了不得！现在成了，都哄着他，累死我了，跟带一孩子似的。<笑>那什么，小乖没惹我叔叔生气吧？还惹他生气？你郭大爷一看着他就乐，一看着他就乐，由着性子惯他。我跟他说这不成，把孩子惯坏了，是不是？这些都不用担心，我不操心这些。哎，我担心的，那什么，什么呀？哎呦，我担心，怎么了，大妈？你进这地界来的事儿，居委会给散出去了，街坊邻居全都知道了。我没办法，我得挨门挨户的去跟他们打招呼，去求着他们。我真怕碰到一嘴贱的，把这话告诉老头子了，他要知道了，你说不犯了病不背过气去啊？吓死我了！哎呦，还好，咱们这邻居们都是好人，心都善。半条胡同的人都替我保着密呢，瞒着他，瞒得了初一，瞒得了十五吗？早晚他不得知道。你说他要知道了，我怎么办？我我都不敢想这事，我一想我成成就成就我睡不着觉，我跟你说。求你了，狠狠心，跟我们二子分了算了。大妈跟你说实话，我跟二子说了，他一句都不听我的。
妈就靠你了，她听你的，你就算替你郭大爷想想，成吗？你看他这大半辈子过来了，也挺不容易的。这到老了老了，刚过得消停点儿，想过点好日子了。他要是知道这事儿，再犯病过不来了。我们家怎么办？你他妈怎么办？哎呦！大妈，大妈，您别这样啊！我害怕，我真害怕，我害怕。大妈，手拿过来。哎呦，大妈，你别这样，你听我说。得嘞，我明白您意思了，大妈。您让我想想行吗？怎么就那影啊？在哪地方撂呢？找钱去，今天天祥八块七，咱吃不动。怎么就你一人回来了？老二呢？回家了，心情不好。为什么呀？前两天不还好好的，还说这下心里踏实了。等二小姐一出来就结婚嘛。是啊，可是连着几回了，我陪着她去看二小姐，人家压根儿就不见她。为什么呀？我哪知道为什么呀？老二这回又成了热锅上的蚂蚁了，回来一句话都不说。那句话叫什么来了？为什么困？情为情所困。哎，这俩人真是不是冤家不聚头。从明天起，做一个幸福的人，喂马、劈柴、周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人同心，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我。我将告诉每一个人，给每一条河、每一座山谷取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。